Por primera vez hemos traído la marca Lenovo aquí al canal y la trajimos con sus modelos Legion y en esta ocasión el modelo exactamente S7 Westlink 7, que es una de las computadoras más delgadas que he visto, pero que a su vez no pierde ni potencia ni capacidad como una computadora gamer muy poderosa. Así que vamos a ver sus características y vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene por ser tan delgada y si realmente vale o no vale la pena una computadora de estas. Todo esto y más aquí en TSK. Y bien, como siempre, antes de comenzar, déjenme recordar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en las que nos pueden empezar a seguir para estar más pendientes del mundo gamer y de las noticias, y también para que nos colaboren en encuestas y preguntas para saber qué preview traeremos próximamente al canal. Ahora, les digo que por primera vez, como dije al principio, trajimos esta marca Lenovo. ¿Por qué? Porque Legion es una marca o un modelo de las computadoras gamer que ha subido mucho últimamente en el mercado, por su precio y su calidad. Así que, aunque no es una computadora 100% súper económica, sí puede dar o puede determinarse como una de las computadoras gamer laptop premium del mercado así que vamos a ver un unboxing rápido y después vamos a ver el detallado completo de esta increíble máquina y sus características como siempre y bien, a diferencia de otros unboxings, en esta ocasión la cámara superior no va a poder captar todo por lo grande que es la caja Pero vamos a sacar la computadora aquí de una vez fácilmente por este lado y vamos a abrirla Bien, de primera mano podemos notar que tiene una segunda caja o como, como tal la caja real pues de la computadora. Vamos a sacar por aquí las esponjas, vamos a sacar la caja de la computadora y vamos a sacar una caja que está aquí al lado negra. Esto ya lo podemos sacar de un lado y podemos ver que en la caja pequeña lógicamente debe de tener nuestros cargadores, quiero suponer... Efectivamente tenemos nuestro cargador por un lado que está bastante pesado Vamos a colocarlo aquí a un lado, vamos a sacar esta caja también Y vamos a ver que la caja donde viene la computadora como tal Miren, podemos empezar a notar que es tan delgada que la caja solamente ocupa casi prácticamente Si pueden ver en la cámara de arriba, ocupa prácticamente tres dedos nada más Una caja para soportar una laptop gamer de Lenovo Entonces... El diseño sí se ve bastante bien, viene totalmente empacado en plástico, entonces súper bien. Vamos ahora a abrirlo por acá. Y bien, ahora sí ya teniendo la caja simplemente como tal, vamos a levantar la tapa y vamos a encontrar por fin nuestra computadora que de por sí el empaque ya se ve bastante elegante. Entonces... Aquí vamos a encontrar un paño en el cual está totalmente envuelta la computadora. ¡Wow! Está bastante elegante. Lenovo destacó esa parte. Y al sacarlo vamos a encontrar en la parte de abajo simplemente pequeños stickers y manuales que pues no creo que vayan al caso. Bueno, aunque okay, este sticker sí está bastante distinguido, pero vamos a colocar la caja a un lado. Vamos a colocar la computadora que, wow, se ve supremamente delgada. Vamos a quitar esta caja principal negra. Y vuelvo y repito, ya teniéndola aquí en todo el frente, wow, es bastante delgada. En serio, es muy, muy elegante. Y si lo pueden ver en la cámara de arriba, pueden notar lo supremamente delgado que es la computadora. En serio, es bastante elegante. Diseños gamer, iluminaciones RGB por fuera y demás no tiene. Entonces es bastante... Puede decir que es como una computadora que puede disimular ante, ante cualquier público o algo así para que no sepan que, que es gamer como tal. Vamos a abrirla acá y vamos a encontrar primero pues simplemente un manual de soporte o una, una guía de soporte. Nuestro paño que ya siempre les he dicho toda la vida que estos casi siempre guárdenlos para que con el tiempo las letras no se queden pegadas en la pantalla. Entonces esto es un buen consejo que les doy de experiencia y podemos ver ya la computadora aquí abierta. A ver, ¿qué le puedo decir de primer arranque? El diseño en mate se ve genial, se ve increíble. El diseño de las teclas se ven bastante sencillas, no se ve mucho por dónde pueda salir el RGB, pero vamos a probarlo ahorita que lo encendamos y vamos a empezar a notar las partes tanto del diseño de esas perforaciones pequeñas que se encuentran en la parte de arriba, que es como para que salga calor o para que salga el sonido y vamos a escanear toda la parte de los lados para ver todos sus puertos. Entonces comencemos primero por la parte izquierda. Empezando de atrás para adelante podemos encontrar 
utilizar una salida de aire bastante grande, bastante amplia, sabiendo que la computadora es bastante delgada. Después de ello podemos encontrar un puerto o una conexión plug 3.5 milímetros para nuestros audífonos y micrófono y por último una entrada SD. Esa entrada se le agradece muchísimo sobre todo a la gente que tiene edición de video o edición de fotografía y demás que utilizamos mucho este tipo de memoria, se les agradece bastante ya que en computadores gamer últimamente se ha perdido este tipo de puerto. Ahora, por el lado derecho tenemos otra salida de aire bastante decente y tenemos dos puertos USB-C. Esto también se agradece bastante. Ahora, ustedes van a decir, ¿solamente es eso, Kelvin? No, claro que no. Cerramos la computadora y en la parte de atrás podemos encontrar dos puertos USB-A 3.0 y nuestra conexión de poder o de energía. Que en mi concepto personal yo agradezco que esté en la parte de atrás porque así me da más espacio a los lados para poder manipular mejor mi computadora. Ahora, también tenemos dos salidas de aire bastante grandes y bastante amplias, las cuales pueden decir que realmente no creo que se caliente tanto esta computadora a pesar de lo delgada que está. Ahora, en la parte de atrás también encontramos como un tipo de rejilla pequeña en la parte superior donde se pueden ver en diagonal los ventiladores, los cuales pueden salir mucho mejor el aire por acá. Entonces, esta parte también se agradece, tiene bastantes salidas y por los lados tiene los puertos o bueno, las salidas para el sonido como tal de la computadora. Entonces el diseño está bastante bien, bastante elegante y pasa muy disimuladamente para que no se note mucho que es una computadora gamer y pues no sea más tendencia a robo y demás si lo tienen de pronto por fuera de sus casas. Ahora vamos a ver la parte interior y como les dije al principio en la parte superior del teclado viene una perforación bastante divertida, bastante dinámica, es como diferente y su botón descendido totalmente en el centro a diferencia de muchas marcas y muchos modelos del mercado, entonces eso como que lo caracteriza la parte del Lenovo ¿no? como tal. Ahora las teclas vienen en un material ABS que realmente parece como metálico pero lógicamente no y viene en un perfil bajo bastante, bastante bonito, bastante limpio y aparte en la parte de abajo nuestro dos mouse es bastante bastante suave, o sea es bastante sensible, vamos a probarlo ahorita más adelante que la aprendamos y el diseño como tal se ve bastante básico, ahora por parte de la pantalla podemos notar que los bordes sí son bastante bastante delgados, o sea el, la parte de, o el logo de Slim le cae muy bien porque la pantalla es muy muy delgada, incluso esta computadora si sí viene con cámara web y en la parte superior es tan pequeña que casi queda invisible la cámara de lo delgada y lo pequeña que es la cámara, entonces eso es un muy buen punto, ahora la pantalla se puede poner totalmente a 90 grados como ustedes pueden darse cuenta aquí se puede colocar totalmente acostada en el mismo perfil de la computadora entonces wow esto está muy bien muy chévere sirve bastante como para poderlo manipular se ve que lo que son los ganchos son bastante resistentes y aparte tiene una salida un poco mayor en la parte de atrás entonces pues eso le da un poco como más de soporte no como tal entonces esta computadora como tal, la parte física se ve muy bien, materiales y acabados increíbles. Pero ahora vamos a ver las características de ella completas para ver con qué contamos en la máquina internamente. Comenzamos las características de esta computadora con su procesador y es que estamos hablando de un AMD Racer 7 5800 de 3.2 GHz, una memoria RAM de 16 GB DDR4 3200, un disco duro sólido M2 de 512 GB, un display o pantalla de 15.6 pulgadas de 165 Hz y lógicamente no puede faltar nuestra tarjeta de video la clásica RTX 3060 colocando esta máquina como una máquina que es capaz de soportar cualquier tipo de proceso que le coloques tanto videojuegos, edición de video como edición de fotografía y demás incluso arquitectura y esto ahora las cuestiones son las siguientes, si es que hay mayores capacidades, sí, lógicamente, hay este mismo modelo con versiones mejores como el Razer 9, con más disco duro, con más memoria RAM, pero lógicamente su precio incrementa demasiado. Así que lo que quisimos hacer fue en el canal traer una versión que esté un poco más asequible al bolsillo y poderla mostrar para que ustedes ya determinen si quieren algo mayor o menor en este tipo de máquina. Y bien, ya dejando eso en claro, vamos a prender la computadora, ver su RGB y sobre todo colocarla a prueba con nuestro test de videojuegos. Y bien, ya Teniendo la computadora conectada podemos darnos cuenta que el RGB realmente su iluminación es bastante buena, excelente diría yo, realmente en lo personal yo pensé que la iluminación iba a ser muy poca o pobre porque era una, un tipo de teclado o teclas de perfil bajo, entonces pensé que no iba a iluminarse bastante pero realmente me sorprendieron, tiene una iluminación perfecta que le da elegancia y a la vez un estilo gamer único como siempre lo tiene el Lenovo. Ahora, Quiero resaltar que el botón de encendido tiene ese pequeño aro de iluminación para que lo puedas detectar, pero 
por qué resalto esto y es que se me olvidó al principio hablarles de que el botón de encendido también sirve como detector de huella digital así que ustedes pueden utilizarla para poder acceder a su sistema operativo algo que se les agradece y que ya sabemos que computadoras anteriores hace muchos años ya lo tenía pero que lo agreguen como un bonus o un plus se les agradece bastante ahora para probar el rendimiento real de toda esta máquina vamos al test de videojuego como siempre en el canal para saber si realmente vale la pena esta tarjeta de video Y bien, comenzamos con las gráficas totalmente a tope, a lo más alto posible. Y vamos a empezar, lógicamente, cayendo, que vemos fluidez de video perfecta. Tarjeta de video, lógicamente, va a trabajar a la perfección. Una 3060 nunca nos va a hacer quedar mal. Wow. Como se pueden dar cuenta, los gráficos son siempre muy estables. Los tenemos al máximo y están bastante estables. Así que por ese lado podemos estar tranquilos. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir de esta computadora? Y es que tiene muchas cualidades y puntos a favor en ella y lógicamente tendrá unos puntos negativos, pero solamente uno y eso entre comillas. Ya les voy a explicar por qué. Primero vamos con los puntos a favor. Uno, su palabra es slim. En el título le queda perfecto ya que la computadora es supremamente delgada y a su vez supremamente liviana teniendo en cuenta las características de hardware que tiene instaladas. Ahora, por otro lado, tenemos puertos USB-C, USB-A y el puerto SD que se les agradece muchísimo, como dije anteriormente, para los diseñadores gráficos y para además gente que utiliza cámaras fotográficas que tengan ese tipo de tarjeta de almacenamiento. Entonces, muy bien. Y un bonus adicional también es, bot es un botón de encendido con el protector de huella digital. Ese es muy bueno ya que tenemos un negocio extra de seguridad. También la característica como tal de diseño de la computadora es supremamente elegante, entonces puede pasar desapercibido como computadora gamer. A algunos les va a gustar, a otros no. Eso ya son a gusto de cada uno de ustedes. Pero en mi caso personal me encanta ya que no llama tanto la atención, pero a la vez tiene una capacidad increíble para jugar. Y bien, Ahora, el punto negativo del que estaba hablando es el sistema de recalentamiento. Aunque no llegamos a niveles extremos a linterna roja como tal, sí se calienta un poco y es que es entendible porque estamos hablando de una computadora supremamente delgada. Y a pesar de que tiene sistemas de ventilación traseros y de los lados muy buenos, él sí tiende a calentarse un poco. Así que por eso les digo que no es tan exagerado y es bastante llevable. Entonces... En conclusión, ¿qué les voy a decir? Y es que por, la, por el precio que está esta máquina en la actualidad, y es que estamos hablando de $1,189 dólares, es un precio bastante justo para las capacidades que tiene ella. Ahora, en sus países, según Mercado Libre y Amazon, está en estos precios. Así que, por favor, rectifiquen los precios de sus países y díganme si les parece que es un precio justo para cada uno de ustedes aquí abajo en los comentarios. Y bien... Así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado muchísimo, si es así, lógicamente ya saben, regálenme un like y si no están suscritos, que están esperando, no se pierdan ningún otro review, suscríbanse aquí abajo en el botonito rojo y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, bye.